ഹലോ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് കോമക്സ് ട്യൂട്ടോറിയലിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇൻകം ടാക്സ് എന്ന സബ്ജക്റ്റിൽ ഇൻകം ഫ്രം സാലറി എന്ന ഹെഡിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് വീഡിയോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പാർട്ടിൻ്റെ വീഡിയോൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാണാത്തവർ അത് കണ്ടതിൻ്റെ ശേഷം മാത്രം സെക്കൻഡ് പാർട്ട് വീഡിയോ കാണുക കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എന്താണ് സാലറി ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് സാലറി അതേപോലെ സാലറിയുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് എലമെൻറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പഠിക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് സാലറി നമ്മൾ നാലായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ സാലറീൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസിൽ വരുന്നതാണ് ബേസിക് സാലറി കമ്മീഷൻ ബോണസ് ഫീസ് തുടങ്ങിയവ പിന്നെ അലവൻസ് അതിൽപ്പെടും സാലറിയിൽ പെടുന്ന മറ്റൊരു എലമെൻ്റാണ് അലവൻസ് പെർക്കുസിറ്റ് അതേപോലെ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ബെനിഫിറ്റ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷനും എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് അലവൻസും എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ടാക്സും കുറയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻകം ഫ്രം സാലറി കിട്ടും അപ്പോൾ സാലറിയുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബേസിക് സാലറി കമ്മീഷന് ബോണസ് ഫീസ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് സാലറിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിലൊന്നും യാതൊരുവിധ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇല്ല അതൊക്കെ സാലറിയുടെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അലവൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അലവൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ അലവൻസ് എന്ന ടോപ്പിക്കിലേക്ക് അടക്കാം അലവൻസ് അലവൻസ് ഈസ് എ ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി റെഗുലർലി ബൈ ദി എംപ്ലോയർ ഇൻ അഡീഷൻ ടു ബേസിക് സാലറി ഇൻ ഓർഡർ ടു മീറ്റ് സം പേഴ്സണൽ ആൻഡ് ഒഫീഷ്യൽ എക്സ്പെൻസ് ഓഫ് ദി എംപ്ലോയി എംപ്ലോയിയുടെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പെൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഒഫീഷ്യൽ എക്സ്പെൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാലറിയുടെ ബേസിക് സാലറിക്ക് പുറമേ എംപ്ലോയർ മന്ത്ലി ആയിട്ട് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്ലി ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് ആണ് അലവൻസ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അലവൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും പേഴ്സണൽ എക്സ്പെൻസോ ഒഫീഷ്യൽ എക്സ്പെൻസോ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു എമൗണ്ട് ആണ് അലവൻസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മെഡിക്കൽ അലവൻസ് മെഡിക്കൽ എക്സ്പെൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എംപ്ലോയിയുടെ മെഡിക്കൽ എക്സ്പെൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന അലവൻസ് ആണ് മെഡിക്കൽ അലവൻസ് അതേപോലെ എംപ്ലോയിയുടെ ട്രാവലിംഗ് എക്സ്പെൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന അലവൻസ് ആണ് ട്രാവലിംഗ് അലവൻസ് പിന്നെ നമുക്ക് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹൗസ് റെൻറ്റ് അലവൻസ് റെൻറ്റൽ എക്സ്പെൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് എച്ച് ആർ എ ഹൗസ് റെൻറ്റ് അലവൻസ് അപ്പോൾ ഒരു എംപ്ലോയിയുടെ പേഴ്സണൽ ഓർ ഒഫീഷ്യൽ എക്സ്പെൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എംപ്ലോയർ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് ആണ് അലവൻസ് എന്നുള്ളത് നോർമലി അലവൻസ് റെഗുലർലി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്ലിയോ ക്വാർട്ടർലി ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് അലവൻസ് പേ ചെയ്യാറ് ഓക്കെ ഫ്രം ദി പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഇൻകം ടാക്സ് അലവൻസ് ക്യാൻ ബി ഓഫ് ത്രീ ടൈപ്പ് മൂന്ന് ടൈപ്പ് അലവൻസ് ആണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഫുള്ളി ടാക്സബിൾ അലവൻസ് സെക്കൻഡ് വൺ അലവൻസ് എക്സംപ്റ്റ് അപ് ടു എ സ്പെസിഫൈഡ് ലിമിറ്റ് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഫുള്ളി എക്സംപ്റ്റഡ് അലവൻസ് അപ്പോൾ ഫുള്ളി ടാക്സബിൾ അലവൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ അലവൻസ് മുഴുവനായിട്ടും ടാക്സബിൾ ആണ് അതിലൊന്നും ഒന്നും കുറക്കാനോ കൂട്ടാനോ ഇല്ല ഫുള്ളി ടാക്സബിൾ അലവൻസിൽ ഏതൊക്കെ അലവൻസ് പറയുന്നുണ്ടോ അത് മുഴുവനും സാലറിയുടെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും ദെൻ അലവൻസ് എക്സം ടു അപ് ടു എ സ്പെസിഫൈഡ് ലിമിറ്റ് എന്നാൽ പാർഷ്യലി ടാക്സബിൾ അലവൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് എമൗണ്ട് എക്സംഷൻ കിട്ടും ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് ടാക്സബിൾ ആകും ദെൻ ഫുള്ളി എക്സംപ്റ്റഡ് അലവൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മുഴുവനായിട്ടും എക്സംപ്റ്റഡ് ആണ് അത് സാലറിയുടെ കൂടെ എടുക്കുകയേ ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഫുള്ളി ടാക്സബിൾ അലവൻസ് ഫുള്ളി ടാക്സബിൾ അലവൻസ് നമ്മൾ ഒരുപാട് അലവൻസ് പറയുന്നു അതിൽ പെട്ടതാണ് ഒന്ന് ഡി എ ദെൻ ഡി എൻ എസ് പേ ഫിക്സ്ഡ് മെഡിക്കൽ അലവൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മെഡിക്കൽ അലവൻസ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ പല ഭാഗത്തും ക്വസ്റ്റിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് മെഡിക്കൽ അലവൻസ് ഫുള്ളി ടാക്സബിൾ ആണ് അത് എത്ര എമൗണ്ട് സ്പെൻഡായി എന്നൊന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മെഡിക്കൽ അലവൻസ് തരികയാണെങ്കിൽ അത് ഫുള്ളി ടാക്സബിൾ ആണ് ഓക്കെ ടിഫിൻ അലവൻസ് സർവൻ്റ് അലവൻസ് നോൺ പ്രാക്ടീസിംഗ് അലവൻസ് ദെൻ വാർഡൻ അലവൻസ് ഇൻ്ററിം അലവൻസ് പ്രൊജക്റ്റ്
അതിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന റലവൻസ് ആണ് ഡി എ എന്നുള്ളത് ഡി എ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഡി എ ഗിവൺ അണ്ടർ ദി ടേംസ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് അതേപോലെ ഡി എ നോട്ട് ഗിവൺ അണ്ടർ ദി ടേംസ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പല ഭാഗത്തും സാലറി അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ആർ എ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ റെൻറ്റ് ഫ്രീ അക്കോമഡേഷൻ ഗ്രാറ്റുറ്റി തുടങ്ങിയ കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഡി എ അണ്ടർ ദി ടേംസ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റും ഡി എ നോട്ട് ഗിവൺ അണ്ടർ ദി ടേംസ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ കടന്നു വരും അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നീട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഡി എ ഉണ്ട് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുള്ളി ടാക്സിബിൾ അലവൻസ് പറഞ്ഞു ഇനി പാർഷ്യലി ടാക്സിബിൾ അലവൻസ് അഥവാ അലവൻസ് എക്സം ടു സ്പെസിഫൈഡ് ലിമിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ പാർഷ്യലി ടാക്സിബിൾ അലവൻസ് അപ്പോൾ പാർഷ്യലി ടാക്സിബിൾ അലവൻസിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് എച്ച് ആർ എ ഹൗസ് റെൻറ്റ് അലവൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എല്ലാ പ്രോബ്ലത്തിലും കടന്നു വരുന്നതാണ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് അലവൻസ് ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയിക്ക് മാത്രമേ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് അലവൻസ് എക്സംഷൻ കിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള നോൺ ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയിക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫുള്ളി ടാക്സിബിൾ ആണ് ഒരു എക്സംഷനും കിട്ടിയില്ല ദെൻ സ്പെഷ്യൽ അലവൻസ് സ്പെഷ്യൽ അലവൻസ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് സ്പെഷ്യൽ അലവൻസ് ടു മീറ്റ് സർട്ടൈൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ദെൻ സ്പെഷ്യൽ അലവൻസ് ടു മീറ്റ് പേഴ്സണൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഹൗസ് റെൻറ്റ് അലവൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുകയാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഹൗസ് റെൻറ്റ് അലവൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു എംപ്ലോയിയുടെ ഹൗസ് റെൻറ്റ് എക്സ്പെൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എംപ്ലോയർ കൊടുക്കുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അലവൻസ് ആണ് എച്ച് ആർ എ എന്നുള്ളത് ദിസ് ഈസ് എൻ അലവൻസ് ഗിവൺ ബൈ ദി എംപ്ലോയർ ടു മീറ്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓൺ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് റെൻറ്റ് ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് ദി അക്കോമഡേഷൻ ഒക്യുപൈഡ് ബൈ ദി എംപ്ലോയി ഓക്കെ അപ്പോൾ എച്ച് ആർ എ കാൽക്കുലേഷൻ എത്രയാണോ എച്ച് ആർ എ കിട്ടിയത് അതിൽ നിന്ന് ലീസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് എമൗണ്ട് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാം അപ്പോൾ അതാണ് ആ ലീസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് എമൗണ്ട് മൂന്ന് എമൗണ്ട് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും അതിൽ ഏറ്റവും കുറവ് ഏതാണോ അത് നമുക്ക് ആക്ച്വൽ എച്ച് ആർ ഐയിൽ നിന്ന് റിസീവ് ആക്ച്വൽ എച്ച് ആർ ഐയിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കാം ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എത്രയാണോ ആക്ച്വൽ എച്ച് ആർ റിസീവ് ചെയ്തത് അത് പിന്നെ റെൻറ്റ് പെയ്ഡ് മൈനസ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സാലറി ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സാലറി മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് മൂന്നാമത്തെ എമൗണ്ട് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സാലറി അത് മെട്രോപോളിറ്റൻ സിറ്റി ആണെങ്കിൽ മെട്രോപോളിറ്റൻ സിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുംബൈ ചെന്നൈ കൊൽക്കത്ത ഡൽഹി ഈ നാല് സിറ്റിയിലാണെങ്കിൽ സാലറിയുടെ അമ്പത് ശതമാനം അതല്ല നോൺ മെട്രോപോളിറ്റൻ സിറ്റി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാലറിയുടെ നാൽപ്പത് ശതമാനം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് എമൗണ്ടും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഇതിൽ ഏറ്റവും കുറവ് ഏതാണോ അത് ആക്ച്വൽ എച്ച് ആർ എ റിസീവിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ വീണ്ടും പറയാം ആക്ച്വൽ എച്ച് ആർ എ റിസീവിൽ നിന്ന് ലീസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് കുറയ്ക്കാം അതിൽ ഒന്നാമത്തത് ആക്ച്വൽ എച്ച് ആർ റിസീവ് ചെയ്തത് ദൻ റെൻറ്റ് പെയ്ഡ് ക്വസ്റ്റിൽ തരും റെൻറ്റ് പെയ്ഡ് മൈനസ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സാലറി മൂന്നാമത്തത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സാലറി മെട്രോപോളിറ്റൻ സിറ്റി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതല്ല നോൺ മെട്രോപോളിറ്റൻ സിറ്റി ആണെങ്കിൽ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സാലറി അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സാലറി ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സാലറി ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സാലറി എന്നുള്ളത് അവിടെ സാലറി എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബേസിക് പേ പ്ലസ് ഡി എ അണ്ടർ ദി ടേംസ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് അത് മാത്രമേ എടുക്കുള്ളൂ വെറും ഡി എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എടുക്കില്ല ഡി എ അണ്ടർ ദി ടേംസ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പ്ലസ് ഡി പി പ്ലസ് കമ്മീഷൻ ഫിക്സഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ടേൺ ഓവർ ഇങ്ങനെ ഈ ഐറ്റംസ് ആണ് സാലറിയിൽ പെടുന്നത് അപ്പോൾ എച്ച് ആർ എ കാൽക്കുലേഷൻ്റെ സാലറി ഈ എച്ച് ആർ എ കാൽക്കുലേഷൻ്റെ സാലറി തന്നെയാണ് പല ഭാഗത്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് പഠിക്കുക ബേസിക് പേ പ്ലസ് ഡി എ അണ്ടർ ദി ടേംസ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പ്ലസ് ഡി പി പ്ലസ് കമ്മീഷൻ ഫിക്സഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ടേൺ ഓവർ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ
ഫൈവ് തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് ഗിവൺ അണ്ടർ ദി ടേംസ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് കമ്മീഷൻ ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ടേൺ ഓവർ ദ ടേൺ ഓവർ അച്ചീവ്ഡ് ബൈ ഹിം ഫൈവ് ലാക്ക് ആണ് ടേൺ ഓവർ അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എച്ച് ആർ റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നാലായിരം പെർ മന്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ ടാക്സിബിൾ എച്ച് ആർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടാക്സിബിൾ എച്ച് ആർ എ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ആക്ച്വൽ എച്ച് ആർ എ റിസീവ്ഡ് ആക്ച്വൽ എച്ച് ആർ റിസീവ്ഡ് എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തി എട്ടായിരം ഫോർ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഇതിൽ നിന്ന് ലീസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് എമൗണ്ട് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാം അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഒന്നാമത്തത് ആക്ച്വൽ എച്ച് ആർ റിസീവ്ഡ് തന്നെയാണ് നാൽപ്പത്തെട്ടായിരം ഓക്കെ രണ്ടാമത്തത് റെൻറ്റ് പെയ്ഡ് മൈനസ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സാലറി റെൻറ്റ് പേ ചെയ്ത് എത്രയാണ് മൂവായിരം ആണ് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മാസത്തേക്കാകുമ്പോൾ മുപ്പത്തി ആറായിരം അപ്പോൾ റെൻറ്റ് പെയ്ഡ് മുപ്പത്തി ആറായിരം മൈനസ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സാലറി സാലറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബേസിക് പേ പ്ലസ് ഡി എ അണ്ടർ ദി ടേംസ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പ്ലസ് കമ്മീഷൻ ഫിക്സഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ടേൺ ഓവർ ഇത് മൂന്നും കൂട്ടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സാലറി കിട്ടുക എക്സസ് ഓഫ് റെൻറ്റ് പെയ്ഡ് മൈനസ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സാലറി അല്ലേ റെൻറ്റ് പെയ്ഡ് മുപ്പത്തി ആറായിരം മൈനസ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സാലറി സാലറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് പതിനയ്യായിരം ഇൻ ട്വൽവ് ബേസിക് പേ എടുക്കും ഡി എ ഡി എ അണ്ടർ ദി ടേംസ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വെറും ഡി എ ലാ ഗിവൺ അണ്ടർ ദി ടേംസ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഫൈവ് തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് ടു ഇൻറ്റു ട്വൽവ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് കമ്മീഷൻ ഫിക്സഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ടേൺ ഓവർ ആണ് ക്വസ്റ്റിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മൊത്തം ടേൺ ഓവർ ഫൈവ് ലാക്ക് ആണ് അതിൻ്റെ ടു പെർസെൻറ്റേജ് ടെൻ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ആ എമൗണ്ട് കിട്ടും ടോട്ടൽ ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് കിട്ടും ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അപ്പോൾ തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡിൽ നിന്ന് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ടുള്ള ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് കുറക്കുമ്പോൾ ലെവൻ തൗസൻഡ് കിട്ടി അപ്പോൾ റെൻറ്റ് പെയ്ഡ് മൈനസ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സാലറി എത്രയാണ് ലെവൻ തൗസൻഡ് പിന്നെ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സാലറി കാരണം ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് അല്ല സോറി ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് കാരണം ഇവിടെ എന്താണ് മുംബൈയിലാണ് താമസിക്കുന്നത് മെട്രോപോളിറ്റൻ സിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എടുക്കുക അപ്പോൾ സാലറി എന്നുള്ള നമ്മൾ ഓൾറെഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് അതിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് എമൗണ്ടും കിട്ടി നമുക്ക് ഇതിൽ ഏറ്റവും കുറവ് ഏതാണോ അത് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാം ഏറ്റവും കുറവ് ഏതാണ് പതിനൊന്നായിരം ആണ് അത് കുറയ്ക്കാം അപ്പോൾ പതിനായിരം പതിനൊന്നായിരം ലെവൻ തൗസൻഡ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് എത്രയാണ് തേർട്ടി സെവൻ തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡിൽ നിന്ന് ലെവൻ തൗസൻഡ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എമൗണ്ട് തേർട്ടി സെവൻ തൗസൻഡ് അത് ഫുള്ളി അല്ല അതാണ് ടാക്സബിൾ എച്ച് ആർ എ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റിനും കൂടി നോക്കാം മിസ്റ്റർ മുഹമ്മദ് പേ റെൻറ്റ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഫോർ തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് അപ്പോൾ റെൻറ്റ് പേ ചെയ്യുന്നത് ഫോർ തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഇൻ ഇൻ കണക്ഷൻ വിത്ത് ഹിസ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് അറ്റ് സാല സാലത്താണ് അപ്പോൾ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഹിസ് ബേസിക് പേ ടെൻ തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് ഡി എ ത്രീ തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് എച്ച് ആർ എ ടു തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ ടാക്സബിൾ എച്ച് ആർ എ അപ്പോൾ എച്ച് ആർ എ കിട്ടുന്നത് ടു തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തേക്കാകുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ഓക്കെ അതിൽ നിന്ന് ലീസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് എമൗണ്ട് കുറയ്ക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം ആക്ച്വൽ എച്ച് ആർ റിസീവ്ഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ദെൻ റെൻറ്റ് പേഡ് മൈനസ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സാലറി അപ്പോൾ റെൻറ്റ് പേ ചെയ്യുന്നത് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് തന്നെയാണ് റെൻറ്റ് പേ ചെയ്യുന്നത് മൈനസ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സാലറി സാലറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ബേസിക് സാലറി ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തേക്ക് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഡി എ മാത്രമുള്ള അതുകൊണ്ട് എടുക്കില്ല ഡി എ അണ്ടർ ദി ടേംസ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഡി എ എടുക്കും പക്ഷേ ഇവിടെ ഡി എ അണ്ടർ ദി ടേംസ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയാത്തത് കൊണ്ട് എച്ച് ആർ എ കാൽക്കുലേഷനിൽ സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് സാലറി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ക്വസ്റ്റനിൽ അപ്പോൾ വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് പറയുമ്പോൾ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പ
അതിങ്ങനെ നമുക്ക് ഒന്നിരിക്കും അത് പെർ മന്ത് ആക്കിയെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അത് പെർ ആനോ ആക്കിയെടുക്കാം അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അടിയിൽ ഒരു വർക്കിംഗ് നോട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ പക്ഷേ ക്വസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് തരും അപ്പോൾ എച്ച് ആർ ഇവിടെ ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എച്ച് ആർ ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സി സി എ സിറ്റി ഗവൺമെൻറ് സെക്രട്ടറി അലവൻസ് അതാണ് സി സി എ പതിനഞ്ച് മുന്നൂറ് മെഡിക്കൽ അലവൻസ് ഫുള്ളി ടാക്സിബിൾ ആണ് പന്ത്രണ്ടായിരം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കൂടി കൂട്ടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഗ്രോസ് സാലറി കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ എച്ച് ആർ എ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ നേരിട്ട് എടുത്ത് എഴുതി എച്ച് ആർ എ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് കാരണം ഇയാൾ ഇവിടെ റെൻറ്റ് പേ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് എവിടെയും ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എക്സംഷൻ കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആ എമൗണ്ട് എച്ച് ആർ എ കിട്ടിയത് ഫുള്ളി ടാക്സിബിൾ ആകും ഓക്കെ പിന്നെ അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് മിസ്റ്റർ മാർട്ടിൻ ഹാസ് നോട്ട് പേഡ് എനി റെൻറ്റ് ദസ് നോ എക്സംഷൻ ഈസ് അവൈലബിൾ ഓൺ എച്ച് ആർ എ ഇനി ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുക സ്വന്തമായിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആൻസർ കണ്ടെത്തുക ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തൊരു അലവൻസാണ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് അലവൻസ് അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ അലവൻസ് എന്ന ടോപ്പിക്ക് മുഴുവനായിട്ടും കവർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഈ ടോപ്പിക്ക് എച്ച് ആർ എ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്യാം താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് വിൽ സി നെക